का अनुशासन हो अगर ये आपके रूल है तो आप अपने रूल्स को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए और सेक्रेटरी से भी छोड़ दो बच्चा बोला सच्चा ए, वैसे भी तेरे बस की बात नहीं है रे छोड़ दे सेक्रेटरी झालर मैं सही बोल रहा हूँ देखो बराबर ओ हेलो बच्चे इस उम्र में इतनी गर्मी ठीक नहीं है ठंडी तासीर वाली चीजें खाया करो जैसे सत्तू लौकी कद्दू टमाटर तो अंकल हम ना खाने की चीज बाद में बताना मेरा ब्रो जो प्रॉब्लम लेके आए पहले उसका सोल्यूशन दो हाँ प्रॉब्लम What problem? मेरी पार्किंग में किसी और ने अपनी गाड़ी खड़ी की है मेरी इतनी अच्छी और बड़ी गाड़ी की जगह वहाँ पे खटारा गाड़ी पड़ी हुई है oh my God! देवी की कार पार्किंग में किस दुष्ट ने अपनी कार पार्क की किधर है किधर ये रहा, ये रहा, ये रहा। मिल गया रूल तोड़ने वाले को तोड़ने का हथियार मिल गया पहले गाड़ी तोड़ूंगा उसके बाद गाड़ी वाले को तोड़ूंगा एवरी वन फॉलोमी ये कर इस हॉल का लाइट का फ्यूज बार बार उड़ता है और पानी का नल भी पीने का एक ही है आ, इस प्रॉब्लम के बारे में ना मनोज को हमको बता देना चाहिए अरे मैं तो कहता हूँ एक मोबाइल टॉयलेट भी होना जरूरी है अरे आप लोग परिस्थिति को समझो ना हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और हमारे चाल के पास इतना फंड भी नहीं है अरे ये टेम्पररी कैंप है हम सबको इसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा वो देखो श्रीनिवास काका आ गए काका काका अब आप ही हमारी मुसीबतों का कोई रास्ता निकालिए ना हाँ श्रीनिवास भाव कब तक हम अपने परिवार के साथ इस छोटे से समिति हॉल में रहेंगे मैं समझता हूँ मैं क्या बोल रहा था एक मिनट देखिए मैंने अपने एरिया के म्यूनसिपलिटी ऑफिसर और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इनको अपने परेशानियों के बारे में एक लेटर दिया था उन लोगों ने हमें वादा किया है की कि वो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर पीने के पानी की लाइन और टैंकर का पानी कल से अवेलेबल करा के देंगे और भी कुछ सुविधाएं जो हमें मिलेंगी अरे मनोज लेकिन कब कब आएगी वो सुविधा हम लोग ये कब तक चलेंगे कब तक चलेगा ये सही में बनाए रखिए देखिए सब कुछ होगा सब ठीक हो जाएगा अरे हाँ मनोज तेरा एक लेटर आया है ये ये तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी है अब आप ही पढ़िए इसको मैं हाँ रिपोर्ट में क्या लिखा है पुलिस कंप्लेन के बाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने चाल के ढह जाने के कारणों की गंभीरता से जांच की और उनके एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाल ढहने का असली कारण सालों से चाल में हो रहे लीकेज और शिपेज की वजह से चाल के बिम के सलिए अंदर से चढ़कर काफी कमजोर हो गए थे इसलिए यह हादसा एक कुदरती आपदा थी चाल के ढहने के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई हाथ नहीं है फिर बच गया साला साला नहीं मेरा बाप है बाप नहीं पनौती है साला मनोज ये रिपोर्ट तो आ गई अब हम क्या करेंगे कब तक हम फैमिली के साथ इस टेम्पररी कैंप पे रहेंगे काले अलकर काका मैंने अपने एरिया के एक्स कॉर्पोरेटर विष्णु पीतांबर से बात की है उन्होंने हमें मदद करने का वादा किया है इनफैक्ट आज हमें मिलने के लिए आने भी वाले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिलोर राम धामा अंजनी पुत्र भाई दर्शन के सनी देवल क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है अब फाइन लगा क्लैंप लगा के गाड़ी तोड़ेगा गाड़ी टूटेगी तभी इलीगल पार्किंग करने वाले को अक्कल आएगी पंटर तिवारी गाड़ी मत तोड़िए सब क्यों क्यों ना तोड़ू अरे साहब ये गाड़ी राजेश साहब की है ये आप क्या बोल रहे हो तिवारी अंकल हाँ बेटा तो भाई राजेश साहब मुझे मिले थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी बेच के ये छोटी गाड़ी ली है सेकेंड हैंड 
क्यों किस लिए उन्होंने बड़ी गाड़ी बेचकर ही छोटी सी गाड़ी क्यों ली अब ये तो वो ही बता सकते हैं हमको नहीं मालूम जो इसे क्या हुआ इसे क्या हुआ वो छोड़ो दक्कू अंकल क्या होने वाला है वो सोचो पाटिल गाड़ी में सब राशन कपड़ा कंबल और बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने सब है गाड़ी में से निकालो और बांट दो सब चाल वालों में जी साहब नमस्कार नमस्कार मंडली नमस्कार अंबिका संगीत के चालवासियों अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपकी सारी चिंता तकलीफें और मुसीबतें अब मेरी है मनोज भाव ने मुझे आपकी तकलीफों की सारी लिस्ट दे दी है हा? तो कल तक आपको बिजली पानी टॉयलेट सारी सुविधाएं मिल जाएगी और इस हादसे में जो भाई बहन घायल हुए हैं उनके अस्पताल का खर्चा भी मैं उठाऊंगा और सभी लोगों को सभी घायल लोगों को पचास हजार का मुआवजा भी दिया जाएगा जिंदाबाद और इस हादसे में जो भी चल बसे हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे उन सब परिवारों को मेरे यानी कि पिताम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट से तीन लाख रुपए का चेक दिया जाएगा विष्णु पिताम्बर विष्णु पिताम्बर ये मंगिया तेरे नाना के नाम का भी तीन लाख का चेक आएगा पक्या तेरे जान पहचान में कोई ऐसा वकील है कि जो मेरे नाना का वारिस मैं हूँ ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दे है एक वकील लेकिन आर्थर रोड जेल में नकली पेपर बनाने के चक्कर आप तो अपन उसके असिस्टेंट को पटा लेंगे ना वो बना देगा सावन मनोज भाव से सब घायल हुए और चल बसे लोगों का नाम का लिस्ट ले लो और आइडेंटिफाई करो सबको आइडेंटिफाई करो ताकि कोई भी गलत तरीके से मुआवजा हासिल ना करे ठीक है चलो भाई इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आए आप लोगों की मदद करना और सेवा करना हमारा कर्तव्य है और चाल के रीडेवलपमेंट के सिलसिले में हमें जल्दी ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा तुम एक काम करो कल मुझे फोन करो मैं करता हूँ ये विष्णु ने तो उससे क्या कहा वो अपने चौल के रिडेवलपमेंट के सिलसिले में उसने मुझे ऑफिस में मिलने बुलाया मुझे इस आदमी की हरकतें और बातें ठीक नहीं लगी इसे संभल के रहना बिल्कुल नकाबपोश लगता है मुझे तो श्रीनिवास ये आदमी चाल वालों की मदद कर रहा है हॉस्पिटल का खर्चा दे रहा है जो लोग घायल हुए या गुजर गए उनको मुआवजा दे रहा है और आपको इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही ये नकाबपोश लगता है मुझे तो नहीं लगता बेटा मैं तुमसे अच्छी तरह इंसानों को पहचानता हूं मुझे जो लगा वो मैंने तुझे बोल दिया अब आगे बंधु जब अथरों को पता चलेगा कि मैंने गाड़ी बेच दी है तब उसकी रिएक्शन क्या होगी आज के बाद कभी भी मुझे स्कूल छोड़ने मत आना 
मैंने छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी इसीलिए क्यों किया आपने ऐसा डैडी हाँ क्यों बेची आपने बड़ी गाड़ी लोन चुकाने के लिए मजबूरी में बेचनी पड़ी ओके तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बेची बेटा क्या मिडिल क्लास इंसान जो होता है ना उसके सर पर लोन बोझ की तरह होता है तो गाड़ी बेचकर ये बोझ हल्का किया डैडी ने और प्लस हम चार ही तो हैं फिट बैठेंगे ऐसे छोटी गाड़ी में एक्चुअली फिट बैठेंगे ऐसे कॉम्पैक्ट थोड़ा क्रैम्प होगा लेकिन उसका भी अलग मजा है ना है एक दूसरे के और करीब आएंगे फिजिकली हाँ हाँ और यू नो वॉट छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता है थर्वा इनफैक्ट छोटी गाड़ियाँ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है प्लस ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे हम छोटी गाड़ी ना ऐसे बीच में ऐसे ऐसे <laughs> निकाल सकते हैं पार्किंग स्पेस कम लगेगी एब्सोल्युटली और छोटी गाड़ी होगी तो सखी भी आराम से चला पाएगी ना बड़ी गाड़ी चलाने में डरती है ये हाँ। अभी देखना सखी दीदी मोम को अकेले डॉक्टर के पास ले जा सकती है हमारे इस कोजी कॉम्पैक्ट क्यूट नई गाड़ी में नहीं थोड़ी ना है पुरानी है सेकेंड हैंड है हाँ तो चेंज लाइफ में जरूरी होता है था कुछ चेंजेस ना हम आ, खुद लाइफ में लाते हैं कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं और अभी है ना ये छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी हो सकता है कुछ दिनों बाद नई बड़ी गाड़ी आ जाएगी है ना सो so, फिलहाल ये जो है मॉडल साइज ये ठीक है परफेक्ट है क्या लगता है समझा होगा ये क्या तुम दोनों ही नहीं समझी अभी तक हा ना क्या बोल रहे हो थोड़े टाइम पहले दादर की चौल गिरी थी उसमें मेरे नाना गुजर गए और उन्हें तीन लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है वो मुझे क्लेम करना है तेरे नाना गुजर गए तो तेरे नाना की वाली तो तेरी माँ होगी ना हाँ लेकिन मेरी मम्मी की पिछले महीने उनके एक्सलेवर से शादी हो गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे नाना का वारिस तो मैं ही हुआ ना टेक्निकली तू सेकंड वारिस बन सकता है बन जाएगा पेपर वैसे क्लेम कितने रुपए का बताया था तीन लाख रुपए तीन लाख तो दस टके के हिसाब से तीस हजार होता है और तू पकिया का दोस्त है तो पच्चीस हजार बना दूंगा मैं अपने नाना का नाम उनका डेथ सर्टिफिकेट अपना पूरा नाम उम्र अपने माँ बाप का नाम पूरा डिटेल्स एक कागज पर लिख कर पकिया को दे दो और समझ लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी है ए राधिका क्या सुनो सुनो अरे फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक चाल की धराशायी होने की वजह चाल की पुरानी कंडीशन और प्राकृतिक आपदा थी क्या बात कर रहे हाँ। चलो अच्छा हुआ इसका मतलब रिपोर्ट में मनोज के खिलाफ कुछ नहीं आया नॉट एट ऑल मनोज भी बेचारा दिन रात इसी टेंशन में था अब उसे भी राहत मिलेगी पापा तेरा लाख लाख शुक्रिया सुनिए इसका मतलब अब इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे मंगेश जा जाके ना नीचे से नारियल लेके आ क्यों किसके सिर पे पोड़ना लो मंगेश का भाषा है ही काकू ने मन्नत रखी है मनोज के सर से बला टल जाए इसलिए जा लेकर आ अच्छा मुझे नहीं पता था वैसे दादा ने आपको मीटिंग में क्या हुआ पूरा नहीं बताया नाना को तीन लाख रूपए का मुआवजा मिलने वाला है आ, वो एक्स कॉर्पोरेटर विष्णु पिताम्बर ने ये अनाउंसमेंट दिया है कि घायल को पचास हजार और गुजरे हुए लोगों को तीन लाख रुपए देगा वाह 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 चलो सुनो ये पचास हजार मिलेंगे ना हमें वो भी हम राजू को दे देंगे हा? हाँ मेरे नाना के जो तीन लाख है वो भी आप लोग ही बांट लेना अरे कुछ भी क्या बोल रहा है तू हाँ देख तेरे नाना के पैसे आएंगे ना उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए उस पर विद्या का हक है हाँ मेरा हक है ना हाँ। तो उसका क्या करना है किसे देना है इसका फैसला मैं करूंगी अरे भाई तुम लोग सुनो पैसा भी आई नहीं और तुम लोग निकल पड़े दूध बांटने और ये विष्णु पिताम्बर की जो अनाउंसमेंट है मुझे बिल्कुल पब्लिक स्टंट लगती है इन सब बातों पर चर्चा करना बेकार है मत करो 
हाँ पा क्या बोल हाँ मंगेश वो सात पुत्र ने बोला है बाकी पैसे तैयार रखने को तेरे क्लेम के पेपर कल तक बन जाएंगे अरे तो उसको बोल कि पैसे मिल जाएंगे तो पहले पेपर तो बना ठीक है लाओ मम्मी पैसे दो मैं दो नारियल लेके आता हूँ अरे दो नहीं एक ही चाहिए एक मेरी तरफ से भी चढ़ा देना नाना के लिए वैसे भी नाना को जो पैसे मिलने वाले है वो भी तो आप लोगों के ही है फिर भाई काकू एक मिनट आप शांत रहिए ये ले पैसे और नारियल लेकर आ ठीक है काकू आप उसकी बात का बुरा मत मान ठीक है ठीक है राज राज क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कैसे नहीं लगेगी ठंड सोलह पर रखा है तुमने टेम्परेचर एसी का ऐसी की तेजी होगी डॉक्टर ने कहा था कि हॉट फ्लैशेस आएंगे कीमो में लग रही है गर्मी मुझे ठीक होना है तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा और तुम लोगों को मेरे साथ झेलना पड़ेगा कपड़े कपड़े नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ये एस्कीमो बनने के पीछे क्या वजह है उनकी वजह से ना बार बार सुसु जाना पड़ रहा है क्या क्या हुआ अरे वापिस बाबा कैसे तुम सिर्फ सिद्धाउन में ऐसे क्यों चल रहे हो रोकने के लिए ऐसा चलना पड़ता है हंस लो हंस लो एक बार ठीक हो जाओगे ना वंदू रानी अप्रैल मई के महीने में तुम्हें रेगिस्तान लेकर जाऊंगा अरे दरवाजा धीरे बंद करो ना बच्चे जग जाएंगे अरे बच्चे सो नहीं रहे हैं बंधू उनके रूम की लाइट ऑन है हैं? मैंने कुछ बोला नहीं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था अगर मैं बोलता ना तो बहुत कुछ बोल जाता क्या बोलता हुँ? अथर्वा डैडी ने गाड़ी फैमिली के लिए खरीदी थी और फैमिली के लिए ही बेच दी और अब जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होंगे तो हम वापस खरीद लेंगे इसमें तू क्या बोल सकता है और मैं ये बोलता कि मैं आपको नहीं बोलूंगा क्या बोलता बोल ना अच्छा चल तू मम्मा डैडी को मत बता लेकिन मुझे तो बता सकता है ना हाँ देख तो ऐसे अंदर ही अंदर बात छुपाएगा ना तो तुझे ही तकलीफ होगी वरना मैं तुझसे वैसे बुलवाऊंगी जैसे बचपन में बुलवाती थी बचपन में भूल गया याद नहीं आ रहा है याद दिलाओ याद दिलाओ अरे नहीं कर दिखा, 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 दिखा। देखो डैडी ने जब बड़ी गाड़ी ली ना तो उन्होंने ये बताया कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से ज्यादा स्पेशियस है ज्यादा लेग स्पेस देती है उसका सस्पेंशन अच्छा है वो ज्यादा ऊंची है ज्यादा लोग बैठ सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब जब उनको छोटी गाड़ी लेनी है तो अचानक से छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से अच्छी हो गई बताओ अचानक से छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से अच्छी कैसे हो गई हाँ छोड़ो आप जवाब नहीं दे पाओगे वैसे भी लड़कियों को गाड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है वैसे तू सही कह रहा है मुझे गाड़ियों में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था जैसे तू कोई भी गाड़ी देख के उसका मॉडल बता देता है वैसे मैंने कभी नहीं किया मेरे लिए ना गाड़ी हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया रहा है जिसमे हम सब एक साथ जा सकते हैं और एक बात बोलू मुझे ना बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में ना खासकर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन अभी तुझे बस इतना ही कह सकती हूँ कि प्लीज प्लीज अभी के लिए थोड़ा समझने की कोशिश कर नहीं समझना है मुझे देखो मैं पंद्रह साल का हूँ और मैं उसी उम्र से सोच रहा हूँ मुझे बड़ा नहीं होना है मुझे बुरा लगा है 
मुझे थोड़ा टाइम दो मैं ठीक हो जाऊंगा और अभी मैं सैड हूँ तो मुझे सैड ही रहने दो अच्छा हटो मुझे नींद आ रही क्यों जग रहे हैं बच्चे अथरवा अभी भी परेशान है क्या नहीं परेशान नहीं अभी बेटर है इनफैक्ट सखी ने समझाया उसे होमवर्क कर रहा था इसलिए जग रहे थे सो जाएंगे अभी ओके गुड नाइट मैं भी सो जाता हूँ दुकान बंद अरे सांस लेने की जगह तो छोड़ो नहीं 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 ये खोलूंगा तो फिर सांस ही नहीं ले पाऊंगा कुल्फी जम जाएगी सुबह तक फिर कैसे भी करके मुझे अथर्व को समझाना होगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज